ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நம்முடைய ஆத்மஞான மயம் யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து பல பதிவுகளை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற பதிவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொந்த வீடு அமைவதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே விருப்பம் அப்படிங்கிறது வீடு எல்லாரும் விரும்புவது வீட்டை தான் என்னங்க எல்லாருக்கும் வீடு விருப்பம்னு சொல்கிறீங்களே ஞானியர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பற்றெல்லாம் கிடையாதே அப்படின்னா ஞானியர்களுக்கு கூட ஒரு வீட்டின் மீது விருப்பம் இருக்க தானே செய்யுது அதை பரவீடு அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இப்போ நமக்கெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வீட்டின் மேலே நமக்கு ஒரு பற்று இருக்கே அதுலேயும் சொந்தமாக சின்னதாக இருந்தால் கூட நமக்கு அப்படின்னு ஒரு சொந்த வீடு அமையணும் அப்படின்னு பல பேரினுடைய வாழ்நாள் கனவு பல பேர் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அதனால் இன்றைக்கி இந்த பதிவு உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள பதிவாக அமையும் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி அதை பற்றின விஷயங்களும் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதல்ல ஒரு வீடு வாங்கணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்குது எவ்வளவு வாங்க முடியும் கடன் எவ்வளவு வாங்கலாம் இதை நம்மளால் அடைக்க முடியுமா இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பொருளாதார ரீதியாக யோசித்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் அது வந்து நம்முடைய தகுதிக்கு மேலே நாம் வந்து போய் சிரமத்துக்கு ஆளாகிக்க கூடாது இதை முதல்ல பொதுவாக எல்லாருமே இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் டபுள் பெட்ரூமுக்கும் ட்ரிபிள் பெட்ரூமுக்கும் நமக்கு ஒரு பத்து லட்சம் தானே வித்தியாசம் வருது பரவாயில்ல அப்படியே கொஞ்சம் சமாளித்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா அதுக்காக ஆசைப்பட்டுட்டு கடைசியில் கடன் கட்ட முடியாத நிலைமைக்கு நாம் அல்லாடக்கூடாது இப்போ நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு என்ன தகுதி அந்த தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளால் என்ன செஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத முதல்ல திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது ஒன்று அவசியம் நாம் என்ன திட்டமிட்டாலும் கடவுள் என்ன திட்டமிட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதனால் நமக்கு கடவுள் கிட்ட வேண்டுதல் பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே போகிற போது அதில் வெற்றி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிட்டம் சரி இது பூமி சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே சொந்த வீடாக இருந்தாலும் சரி சொந்த வயலாக இருந்தாலும் சரி சொந்தமாக பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரி பண்ணை தோப்பு இந்த மாதிரி எது நில சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அதை நாம் வாங்குவதற்கு நமக்கு அருள் புரியக்கூடிய தெய்வம்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பூமி தேவி இந்த பூமா தேவி நம்ம மேலே கருணை காட்டணும் இவர்கிட்ட நாம் போகலாம்னு அந்த அம்மா நினைக்கணும் பூமி தேவி எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்பெருமான் நாராயணர் எழுந்தொருளி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவரும் எழுந்தொருளி அருள் புரிகின்றார் பல ஆலயங்கள்ல நாம பார்ப்போம் இல்லையா பூதேவி சமேதராக பெருமாள் எழுந்தொருளி இருக்கிறார் இல்லையா பெருமாளுக்கு பல பேர்கள் இருக்கும் அம்பாளுக்கு அங்க பூதேவி அப்படின்னு தான் பேரு அந்த பூமி தேவியை நாம உள்ளன்போடு வணங்குகின்ற போது நில சம்பந்தப்பட்ட எல்லா செயல்களும் கை கூடும் இப்ப அது பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி அல்லது சொந்தமா வீடு வாங்கணும்னாலும் சரி நிலத்துல என்ன தேவைகள் இருந்தாலும் சரி அவரை நாம வழிபடலாம் முதல்ல இது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பூமிக்கே ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்ட போது அந்த பூமியை காப்பாற்ற எம்பெருமான் நாராயணர் எடுத்த அவதாரத்துல ஒன்றுதான் வராகமூர்த்தி அவதாரம் இந்த வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரிந்த வரலாறு தான் அப்படி வராகமூர்த்தியாக வந்து பூமி பந்தை தன்னுடைய கொம்பினால் தோண்டி எடுத்து அதை தன்னுடைய மூக்கு மேலே அப்படி வச்சுட்டு வர அந்த வராகமூர்த்தியை நாம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த வராகமூர்த்தி எழுந்தருளி அருள் புரியக்கூடிய ஆலயத்தில் போய் வணங்குகிற போது நில சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நலனும் நமக்கு கிடைக்கும் சில ஆலயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வராகரையே பூவராக பெருமாள் அப்படிங்கிற பேரில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் பூமி வராக பெருமாள் அப்படிங்கிறது தான் அவர் அதனால் அந்த வராகமூர்த்தியை நாம் வழிபட்டு மகிழலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இதுக்கப்புறம் சிவபெருமான் எழுந்தொருளி அருள் புரியக்கூடிய பஞ்சபூத தலங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா பஞ்சபூதத்தில் ஒன்று தான் மண் அப்படிங்கிற ஒன்று அந்த மண்ணுக்கு உரிய தளமாக விளங்கக்கூடியது என்னென்னா காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்தில் எழுந்தொருளி அருள் புரியக்கூடிய பெருமானை நாம் வழிபட்டு மகிழலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க பஞ்சபூத தலங்கள் பல ஊர்கள்லையும் இருக்கு ஏன்னா சிவபெருமான் பல இடங்களிலேயும் இந்த பஞ்சபூத சுரூபத்தோடு நமக்கு காட்சி தர்றார் அப்படி ஒரு சில இடம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் மதுரையில் இன்மையிலும் நன்மை தருவார் அப்படிங்கிற ஆலயத்தில் சிவபெருமான் பஞ்சபூதத்தில் மண்ணுக்கு உண்டான தெய்வமாக எழுந்தொருளி அருள் புரிகின்றார் சங்கரன் கோயில்லையும் சுவாமி பூமி தெய்வமாகத்தான் காட்சி தரார் சென்னையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய தங்க சாலையில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் அப்படிங்கிற பெயரோடே பெருமாள் காட்சி தரார் இதை வந்து சென்னை பஞ்சபூத தலம் அப்படின்னே வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்து 
திருச்சி அருகே இருக்கக்கூடிய மன்னச்சநல்லூரிலே எழுந்தருளி அருள் புரியக்கூடிய பூமிநாத சுவாமி அந்த பெருமாளுக்கு பேரே பூமிநாத சுவாமி அவரும் இந்த பூமி சம்பந்தப்பட்ட நலனை வழங்கக்கூடியவர் அதற்கு பிறகு சிவபெருமான் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு செங்க கட்டிய தங்க கட்டியாக மாற்றி கொடுத்த திருத்தலம் அப்படிங்கிறது திருப்புகலூர் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான திருத்தலம் அங்கே தான் அவருக்கு செம்பொன் கற்களாக அதை வந்து மாற்றி கொடுத்தார் இன்னிக்கும் அந்த கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா செங்கல் வச்சு பூஜை பண்ணி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் நீங்கள் மனச்சநல்லூரில் இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா மண்ணு வச்சு பூஜை பண்ணி கொடுப்பாங்க எந்த மாதிரி கோவில்கள் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் போனீங்கன்னா பூமி சம்பந்தப்பட்ட வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி அல்லது வீடு வேணுன்ற வேண்டுதலாக இருந்தாலும் சரி சிவபெருமானை இந்தந்த திருத்தலங்களில் வணங்கலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எங்கள் ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி பூமி தலம் இல்லைங்க நாங்கள் ரொம்ப சின்ன ஊரில் தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் இங்கே இருக்கிற சிவனை கும்பிடலாமா அப்படின்னா தாராளமாக கும்பிடலாம் அவரே ஒரு பஞ்சபூதத்தின் கூட்டு தானே அதனால் அந்த சிவபெருமானை எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் வணங்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி தலங்களை எல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு தகவலாக சொல்லியிருக்கேன் இதற்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தில் செவ்வாயினுடைய ஆதிக்கம் சிறப்பாக இருக்கும்போது சொந்த வீடு அமையும்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களேங்க எங்களுக்கு செவ்வாய் சரியில்லாமல் இருக்குன்னு வேறு சொல்கிறாங்களே எங்களுக்கு இந்த நல்லது நடக்காதா அப்படின்னு பல பேர் கேட்க நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் கூட செவ்வாய்க்கு அதிபதியாக விளங்கும் தெய்வத்தை கும்பிட்டோம்னா பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ செவ்வாய்க்கு அதிபதியானவர் யார் முருகன் தான் வேறு யார் அந்த கந்த கடவுள் நம் சொந்த கடவுள் சொந்த வீட்டை கொடுக்கறதுக்குனே உண்டான கடவுளாக எழுந்தருளி அருள் புரியக்கூடிய ஒரு அருமையான திருத்தலம் தான் சென்னைக்கு பக்கத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சிறுவாபுரி அப்படிங்கிற திருத்தலம் இந்த சிறுவாபுரி அப்படிங்கிற திருத்தலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமான் ரெண்டு நல்லது பண்ணுவார் ஒன்று கல்யாணமும் பண்ணி வைப்பார் சொந்த வீடும் கொடுப்பார் நீங்க பல கோயில்கள் பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் பல பேர் சாமி கும்பிட்டு வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் எடுத்து அதை ஒரு வீடு மாதிரி கட்டுவாங்க அதெல்லாம் நான் நிறைய முறை கோயிலுக்கு போகும்போது பார்ப்பேன் அப்போ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ ஆசை இருக்குது ஒரு சொந்தமாக ஒரு வீடு கிடைக்கணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த கோயிலையும் வந்து கல்லால் வீடு கட்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை வணங்கி பல பேர் சொந்த வீடு வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கண்கூடாக கண்ட உண்மை அப்படின்னே சொல்லலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை அருணகிரிநாத சுவாமிகள் திருப்புகழ் பாடி வழிபட்டு இருக்கிறார் அது ரொம்ப உயர்வு அந்த திருப்புகழை நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் சொந்த வீடு அமையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த திருப்புகழை படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் திருப்புகழ் படிக்கணுன்னாலே முருகருடைய படம் நெய் விளக்கு இதெல்லாம் வேணுங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நெய் விளக்கு ஏற்றி முருகருடைய திருவுருவத்துக்கு முன்னாடி காலை மாலை ரெண்டு வேளையும் காலையில் படித்தா போதுமா சாயந்தரம் வேணுமா சாயந்தரம் படித்தா போதுமா காலையில் வேணுமா சொந்த வீடு வேணும்ல அப்போ ரெண்டு வேளையும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் இரண்டு வேளையும் நெய் தீபம் ஏற்றி வைத்து இந்த திருப்புகழை உள்ளம் உருகி உள்ளன்போடு படிக்கணும் இது ரெண்டு வீடு பேருக்கும் உண்டான திருப்புகழ் இங்கேயும் வீடு கிடைக்கும் அங்கேயும் வீடு கிடைக்கும் இந்த திருப்புகழை கண்டிப்பாக பாராயணம் பண்ணுறவங்களுக்கு நிச்சயமாக சொந்த வீடு அப்படிங்கிறது அமையும் எந்த விதமான சந்தேகமும் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இப்போ சமீபத்தில் அடியன் திருப்பம் தரும் திருப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதிவு கொடுத்திருந்தேன் நிறைய பேர் அதில் எந்தெந்த திருப்புகள் எதுக்கு படிக்கணும்னு கேட்டிருந்தீங்க அதனால் இன்னைக்கு வீடு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான திருப்புகழை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இவ்வளவு ஆணித்தரமாக நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அம்மா அப்படின்னா நான் எல்லா பதிவுகளிலையும் வந்து அது உண்மையாக நமக்கு நடக்கிறதா அது நடந்திருக்கிறதா அப்படின்னு பல பேரினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு தான் அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறது இதை பல பேர் வாழ்க்கையை விட என்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்திருக்கிறேன் <laughs> அதற்கு <laughs> <laughs> 
பிறகு என்னை சார்ந்த பல பேருக்கும் அதை நான் சொல்லி அவர்களும் அந்த நலனை அனுபவித்ததுனால தான் இந்த திருப்புகழை பற்றி கேட்டோடனே சரி முதல் பதிவாக இதை கொடுத்துள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த பதிவை உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன் அதனால் நம்பிக்கையோடு இந்த திருப்புகழை படிங்க நான் இதையே நிறைவில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த தோஷங்களால் சில பேருக்கு வீடு அமையலை இந்த பிரச்சனையினால் அமையலை இதுக்கு இது பரிகாரமாக இருக்குமா அது பரிகாரமாக இருக்குமா வேண்டவே வேண்டாம் நமக்கு செவ்வாய் சரி இல்லையா வீடு அமையிலையா செவ்வாய்க்கு தலைவர் முருகன் தான் அவர் திருவடியை பிடிச்சி கதறிட்டோம் அவர் நம்ம மேலே அப்படி கடைக்கண்ணால் பார்த்துட்டாருனா செவ்வாய் என்ன யாரும் நம்மளை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால் சொந்த வீடு ஒரு ஃப்ளாட்டாவது வாங்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோங்க அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை படிங்க இப்போ சில பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் நாற்பத்தெட்டு நாள் படிக்கிறதா நாற்பத்தி ஒரு நாள் படிக்கிறதா எவ்வளோ நாள் படிக்கிறதுன்னா வீடு கிடைக்கிற வரைக்கும் படிங்க நீனா நானா பார்த்துள்ளலாம் அப்படின்னு இறைவனோடு என்றைக்கு நாம் பக்தியில் பிடிவாதமாக பக்தியில் அதீத்த நம்பிக்கையோடு நீ என்னை கொடுக்குறனோ கொடுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது அப்படின்னு அதி தீவிரமான சரணாகதியை தானே கடவுள் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு இப்படி அதீத நம்பிக்கையோடு அந்த பெருமானை சரணாகதி அடைகிற போது அது நம்மளையே கொஞ்சம் மாத்தோம் இப்ப வீடு வாங்கணும்னா சும்மா அப்படியே போய் நம்மளால வாங்கிட முடியாது இல்லையா அதுக்கு உழைக்கணும் அதுக்கான ஒரு உத்வேகம் நமக்குள்ள பிறக்கணும் அந்த பணத்தை நாம சேமிச்சு வைக்கணும் ஒரு சாதாரண மாச சம்பளம் வாங்குறவங்க எல்லாம் வீடு வாங்குறதுங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லை இல்லையா அப்ப நமக்குள் ஒரு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தி நம்மள வேலை செய்ய வச்சு உழைக்க வச்சு சிக்கனமா இருக்க வச்சு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நல்லது கெட்டதையும் நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்பட்ட பிறகு அந்த நல்ல தெளிந்த புத்திய அந்த ஒரு தெளிவான பாதையை நமக்கு இந்த திருப்புகழே காட்டும் நான் இன்னொரு முறை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அண்டர்பதி குடியேற மண்டசுரர் உருமாற அப்படிங்கிற இந்த திருப்புகழ் கொடுத்துருக்கிறேன் அதை அன்றாடம் நீங்க படிங்க படிச்சு சொந்த வீடு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் எல்லாருடைய ஆசைகளும் நிறைவேறணும் அப்படின்னு முருகப்பெருமான உள்ளன்போடு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைபெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்